Добрый день, дорогие друзья! Осень на дворе. С вами Мария Карпинская. Чуть-чуть простуда, но ничего страшного. Скоро будет теплая Индия. А сейчас я бы вот о чем хотела поговорить. Вы извините меня. Я бы хотела поговорить о пафосе в русской речи. Нужна ли она? Так вот, и тут я недавно осознала, что пафос, но он бывает разный, бывает эмоции фальшивые, нехорошие, чтобы обмануть кого-то. Такой, знаете, самогон нехороший, страстей. А бывает пафос возвышенный. Да, немножко драматизированный, возможно, но возвышенный. И вот этот возвышенный пафос, когда в нашей речи он присутствует постоянно, тогда люди постепенно получают те чувства высокие, которые вы несете в себе. И они, эти чувства, потом в них зарождаются. Но если, как это делал раньше я, я упрощала свою речь до самого низа. То есть до самой простоты уже дальше некуда. И когда речь упрощалась, она превращалась другими людьми в банальность, в сарказм, во все что угодно. То есть ее можно перевернуть, завернуть, сделать все что угодно с ней. И поэтому вот эта форма пафоса эмоционального, чувственного, которая вызывает в людях ответное чувство, она просто необходима. Если мы будем говорить, те, кто люди, говорят, блогеры, или там друг с другом вы беседуете, если вы говорите без чувств, без эмоций, то это все пустое, вот оно катится, катится и никуда не, не прикатится. Поэтому так важно в наше время, особенно сегодня, в русской речи, которая русский язык, я вот уже говорила, это большой-большой человек, который вмещает в себя, вот как океан, реки, озера, там и все такое, втекают в него реки. Это иностранные слова, и все, они ему совсем не мешают. Но... В русской речи есть, вы знаете, очень низкая речь, когда разговаривают через каждое слово матерное. Вот. А есть возвышенная речь, которая правильная речь, и которая пафосная, так скажем. Еще Аристотель, еще Платон писали о пафосе по-разному. Но для меня пафос – это возвышенные слова. Слова, которыми мы гордимся. То есть это такая скрытая гордость за все, что мы говорим. За все, что мы гордимся, это элемент, знаете, нашей родной земли, это элемент нашей родины. И если мы будем опускаться вот так, как у нас тут в России все опустились до матерных слов, ты их слышишь везде и сам невольно подпадаешь под это же влияние. Вот, то есть эти слова – это отрицание, это ужас, это отсутствие вдохновения, пафос может быть вдохновенным. Это очень важно. Он вызывает это вдохновение и становится очень высоким для многих людей. Извините, я вот сейчас немножечко даже хочу тут зачитать, где-то есть. Вот, что такое пафос? Вот, пафос э, бывает. А какие синонимы слова пафос? Ну, первое для меня – это вдохновение. Второе – это возбуждение. Третье это возвышенность, четвертое это воодушевленность и восторженность. Но когда человек поверхностно восторженный, так знаете, как я уже говорила, страсти бушуют, то это превращается во вранье. То есть вообще на самом деле у любого явления есть две обратных стороны медали: одна темная, одна светлая. Вот если мы своим стоим на светлой стороне, то нас Наш пафос воодушевленный, он воодушевляет людей, он вдохновенный, он несет чувства, он передает эти чувства людям, этот толчок, и это прекрасно. Так вот, я осознала много ошибок за последнее время, я, но это не ошибки, это, наверное, так нужно было, вот упроститься до самой-самой простоты. Я человек с четырьмя высшими образованиями стала разговаривать, но ну, я думала, что это язык сердца, который должен был быть понятен всем. И вот я как все, я как все хочу, так я хотела быть. А потом вдруг вот нечаянно так разные люди, от разных людей я стала узнавать, что 
так нельзя уже, потому что это все превращается в грязь, это все превращается в переворачивание, вот это вот, знаете, когда уколы от этого делают, когда это банальным становится, неприятно. И тогда становится стыдно за свой русский язык, который я очень-очень люблю и уважаю. Поэтому, друзья мои, вот сами делайте выводы, что такое пафос, что это воодушевление, когда я свою часть своей души вселяю в другого человека через чувства и получаю отзыв. Или же это такое пустое, нечестное, тоже как бы вот возбуждение, которое превращается во вранье. Две стороны медали. Выбирайте светлую, я думаю. Я выбираю светлую сторону медали. Вы знаете, мне один Нобелевский лауреат по математике, он говорил, что тогда вот, Мария, вы превращаете прозу в стихи, а я стихи превращаю в прозу. Я и не заметила сама, как я стала превращать свои стихи в прозу, а проза в сердце заноза, она ничего хорошего не рождает. То есть поэтический штиль – это пафосный стиль, и без этого никак нельзя. И я поняла, что я сейчас буду исправляться для того, чтобы учиться говорить пафосно, чтобы говорить возвышенно, потому что по-другому уже нельзя. И когда ты говоришь простым языком, а еще можно употребить и матерок, и ты спускаешься туда вниз ко всем. Да, ты вроде становишься близким. Ой, я с вами, ребята. Но они-то чувствуют, что не, не со, с вами. Да, вот этот еще Нобелевский лауреат по математике, он еще мне говорил, что Мария, у вас вот фас, у вас фас ангелический, а профиль, сейчас я повернусь, а профиль у вас демонический. Вы сочетание демона и ангела. Ну, наверное, так и есть. Не зря же это лицо так показывает меня, да? Один, вот одна сторона такая, другая демоническая. Конечно, я выбираю ангелический, я выбираю фас. Вот, и каждый человек, ну, профиль тоже существует, от него никуда не денешься, посмотрите. Ну да, но все равно действия наши должны быть воодушевленными, они должны быть стихотворными. То есть мы должны беседовать со стихиями, а не с нижними мирами, где вот эти маты, перематы, где жизнь вся негативна. Вы знаете, что я заметила? И меня тоже стало затягивать. Нас притягивают все время к негативу, к тьме, к черноте какой-то, к каким-то ужасным событиям. Я еще подумала, почему? Почему нас так тянет? Нас не интересует, когда от добра говорят, добра не ищут. Нас интересует, вот что-то там сломалось, случилось, у кого-то там оторвалось и так далее. Мы, мы, наверное, все, конечно же, внутри имеем свет божественный, но мы хотим понять, что это такое. Я вот по себе просто думала, что же это такое. Я внимательно изучала всех людей. И сегодня... Уже разобравшись во всем этом, вы знаете, это как в наркомании, вот эти фильмы ужасов, они затягивают, они просто затягивают в себя. И когда ты понимаешь, что такая часть мира тоже существует, и ты признаешь это и принимаешь это, то затем уже ты можешь сказать, ну все, я уже там побывал, я там насмотрелся, теперь я хочу пойти на светлую сторону. Вот я просто в какой-то момент, вы знаете, осознала вдруг, что я <сижу> сижу в болоте, <сижу> и главное, волну не делай, по уши, потому что я упростилась до безобразия. <сижу> вот не зря говорят, безобразие. И тогда я решила, о нет. Я так не хочу, потому что это что же это такое? Это как же так жить? То есть надо... У меня есть книга стихов, где сплошной пафос, где драматизм, пафос, героизм. Есть все, где есть вдохновение, возбуждение, где одна возвышенность. И раньше в детстве я говорила, я говорила стихами. И весь мой язык, он был стихотворный, пусть белым стихом, где-то таким, где-то, но это были стихи.
Это я смотрела в окно, и вот я тут шла по улице. Я ведь я вижу, что люди все погружены в самих себя. Они еще работают вот с этой тьмой внутри себя. И они не видят, какая красота осени, как все прекрасно, какие листья на кленах и березах желтые. Удивительно, и они падают на землю, и ты идешь по золоту, они шуршат, и это так прекрасно. Но мир прекрасен и удивителен. Ну что же с нами произошло? что мы вот так вот окунулись все на дно вот это и стали. Но дело в том, что в нашей душе надо признать, так же, как я вот сочетание вот это демона и ангела, так в каждом человеке это есть в той иной мере. И поэтому, окунаясь в демоническую нашу часть, вот этого и языка, в том числе язык тоже становится демоническим, мы... Невольно. Некоторые просто не осознают, а, допустим, я начала осознавать, что это есть во мне, но для того, чтобы от этого освободиться, нужно признать это, что это в тебе есть, увидеть это, осознать и отпустить. И тогда происходит очищение души. Я желаю, и тогда ты выходишь снова на пафос, ты выходишь на, на воз, в, воодушевление, в тебе возгорается огонь. Огонь жизни. А что может быть выше жизни? Поэтому вот какую роль играет в нашей жизни пафос. Но пока мы не пропашем внутри себя, все внутри нас, вот этот демонический темный мир, который возник не сегодня, не вчера, миллионы лет назад, пока мы его не изучим, мы не можем вернуться к пафосу, к светлому миру. Это точно совершенно. Но я знаю, что скоро многие люди уже начинают выходить из этого. Вот когда ты все изучил, любой предмет, ты теряешь к нему интерес. А некоторые останутся там, как бы жить этим миром. Ну, это их уже природа такова, они выбрали это. Вот, моя природа другая, несмотря на такой вот, простите, нос. Поэтому я выбираю ангелический вид жизни. И я выхожу снова на свое детство, на свою юность, где я была светлым человеком. То есть это очищение признала, признала, поняла, осознала, отпустила. Всего вам доброго, чего и вам желаю. Изучайте, и никого не надо осуждать, что человек опустился, и вот он говорит только матом или как-то. Нет, он просто находится в очень нижнем мире, там все изучит и поднимется. Всего доброго, до свидания.